Il 19 settembre 2019 la professoressa Anna Terono dell'Università del Salento è venuta a scuola e ci ha parlato dell'imperatore Carlo V, da qui l'idea di creare questo video. Vi faremo conoscere alcune delle torri costiere realizzate a partire dal 1563 sotto il governo spagnolo dell'imperatore Carlo V che avrebbe ridimensionato le pretese turco-ottomane del Mediterraneo occidentale. La presa di Otranto del 1480, il sanguinoso saccheggio di Castro nel 1537 e tutte le incursioni piratesche e corsare che si susseguirono tra il XV e il XVI secolo misero in luce la necessità di installare lungo le coste salentine un vero e proprio sistema difensivo. La prima torre che descriveremo è Torre Santa Maria dell'Alto conosciuta anche come Torre dell'Alto. Si trova in località Santa Caterina, Porto Selvaggio nel comune di Nardò ricadente nel parco di Porto Selvaggio e palude del Capitano. Venne eretta nella seconda metà del XVI secolo, su progetto del viceré spagnolo Don Pietro da Toledo, che progettò un sistema di controllo delle coste della penisola salentina. Fu terminata nel 1569 dal maestro neretino Angelo Spalletta. Il piano superiore ha una porta di accesso raggiungibile tramite una scalinata a tre arcate. Termina con una cornice a beccatelli ed è provvista di merli e dieci piombatoie distribuite su tutti e quattro i lati. L'interno è costituito da due ambienti sovrapposti e provvisto di cisterna per l'approvvigionamento dell'acqua. Il piano terra ha una forma troncopiramidale a base quadrata. Ai piedi di Torre dell'Alto vi è una rupe a picco sul mare, chiamata anche Rupe della Dannata. La leggenda narra che una giovine e bella fanciulla di Nardò, vissuta nel XVII secolo, stava per sposarsi con un uomo che amava, ma fu chiesta da un signorotto locale in base allo Ius Prime Noctis, imposto da Girolamo II Acquaviva d'Aragona. Per sfuggire a tale iniquità, la fanciulla si gettò e morì da questa rupe. Da quel giorno fu chiamata la Dannata. Ancora oggi i pescatori raccontano che, in certe notti di luna piena, in cima alla rupe si veda una donna vestita da sposa, o che la si oda pregare o lamentarsi sulla roccia strabondo sul mare. Torre Oluzzo, denominata Crustano, si trova in località Porto Selvaggio, nel comune di Nardò. Di dimensioni minori rispetto alle altre torri circostanti, venne eretta nella seconda metà del XVI secolo. Comunicava a nord con Torre dell'Inserraglio e a sud con Torre dell'Alto. Fu costruita per volere di Alfonso de Salazar, dal maestro neretino Leonardo Spalletta, già ultimata nel 1575. La torre presenta una forma tronco-piramidale, ma è parzialmente crollata. La copertura non è più presente e restano in piedi solo alcune pareti, costruite con conci irregolari. In particolare il lato nord e il lato rivolto verso il mare sono i meglio conservati. Torre in Serraglio, denominata Torre Clito Creto, si trova in località Porto Servaggio, Santo Sidorio. Venne eretta da maestro leccese Camillo Chiarello, su ordine di Alfonso de Salazzari intorno al 1568. Ha una forma tronco-piramidale, non molto alta e presenta. L'accesso alla torre era consentito da una porta a levatoia non più esistente. La torre fu utilizzata fino al 1842 dalle guardie domunali, per poi subire un lento processo di degrado causato dal suo abbandono. Comunicava a nord con Torre Santo Isidoro e a sud con Torre Uruzzo. Torre Sant'Isidoro, denominata Santo Sidro, si trova in località Sant'Isidoro, nel comune di Nardò. È costruita con blocchi di carpa regolari e si sviluppa su tre livelli. Il piano terra, privo di accessi esterni, presenta una struttura tronco-piramidale, a base quadrata. Gli ultimi due piani si sviluppano in verticale, con struttura parallelepipedo ed un marcapiano nella parte superiore. L'unico accesso è rappresentato da una maestosa scalinata che conduce al primo piano e che è collocata sul lato opposto a quello che dà sul mare. Comunicava a sud con Torre in Serraglio e a nord con Torre Squillace. Torre Squillace, denominata Scialuri, è situata tra le località di Sant'Isidorio e Porto Cesare. Venne edificata dal maestro Copertinese per Benzino Tarantino a partire dal 1567 e ultimata nel 1570. La torre presenta una forma tronco-piramidale a pianta quadrata. Nel 1640 fu dotata da una grande scala esterna in pietra che ne permetteva l'accesso. L'interno ospita un pozzo e un ambiente con volta a volte dotata di camino. Comunicava a nord con Torre Cesare e a sud con Torre Sant'Isidoro. Torre Cesare è situata verso l'estremo sud dell'abitato di Porto Cesario, il 9 aprile 1568, nel castello aragonese di Taranto. Si tenne una gara d'appalto per disegnare il costruttore dell'imponente torre. 
venne deciso che a costruire la torre sarebbe stato il maestro Virgilio Pugliese, con i progetti di Giovanni Tommaso Scala. Si iniziò a costruire la torre il 1 maggio 1568 e venne ultimata nell'aprile 1570. Venne poi abbattuta e ricostruita nel 1622. Comunicava a nord con Torre Chianca e a sud con Torre Squillace, attualmente ospita gli uffici della Guardia di Finanza. Torre Chianca, detta anche Torre di Santo Stefano, è situata in località Scala di Furno, Porto Cesareo, a pianta quadrata, è priva di scale esterne e presenta una base scarpata. Durante la seconda guerra mondiale fu dimora di alcuni soldati dell'esercito italiano che avevano installato una postazione di artiglieria. Durante lo stesso periodo la torre venne visibilmente lesionata a causa delle esercitazioni dei soldati tedeschi. Torre Chianca comunicava a sud con Torre Cesarea e a nord con Torre Lapillo. Torre Lapillo, denominata Torre di San Tommaso, è situata in località Torre Lapillo, Porto Cesario. Ha una struttura a base quadrata e una scalinata di accesso con tre archi sottostanti, di cui l'ultimo aggiunto solo recente. La scalinata terminava infatti con un ponte levatoio. Ha i lati di base lunghi 16 metri ed è alta 17 metri. La torre comunicava a sud con Torre Chianca e a nord con la distrutta Torre Castiglione. Oggi è la sede del centro visite della riserva naturale orientata regionale, palude del conte e d'una costiera, Porto Cesario. Torre Castiglione si trova sulla litoranea tra Torre Lapillo e Torre Castiglione. Fu eretta attorno al 1568 e situata in una zona disabitata e tra quelle meno conosciute del sistema difensivo costituito da torri di avvistamento costiere, volute da Carlo V, per contrastare le frequenti incursioni di pirati turchi nel Salento. Di queste torri oggi rimangono solo dei ruderi. Torre Colimena, denominata la Culimena, si trova nella frazione balneare del comune di Manduria. Tramite il vicere di Napoli, il Pedro Afande Ribera, la costruzione della torre venne commissionata a Camillo Chiarello e completata al torno al 1568. Nel 1547 circa 100 predoni turchi sbarcarono da cinque velieri approdati nel tranquillo e sabbioso porticciolo di Torre Colimena per spingersi in un'incursione nell'entroterra, depredando i raccolti delle masserie attorno a San Pancrazio e a Vetrana, guidati da Cria un personaggio locale convertito all'Islam. Comunicava a ovest con Torre San Pietro in Bevagna e a est con Torre Castiglione nel comune di Porto Cesario.